हेलो एवरीबडी दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत वेलकम टू मैग्नेट बीन्स इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम एनसीआर टी सोल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं किस चैप्टर के तो जी हाँ जिस चैप्टर को हम थ्योरी पार्ट पे कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ चुके हैं हर टॉपिक को सब टॉपिक को समझ चुके हैं एक वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म समझाया कैसे दिन और रात होता है कैसे सीजन्स uh, बदलते हैं वो सारा सब कुछ हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था अब हम इस वीडियो लेक्चर में ये जो चैप्टर है हमारा क्लास सिक्स जियोग्राफी का चैप्टर मोशन ऑफ दी अर्थ इस चैप्टर को हम थ्योरी पार्ट पे तो कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चंस आपके पास है ठीक है आपकी बुक में एनसीआरटी क्वेश्चंस जो है अब आंसर्स कहां हैं तो आंसर्स मेरे पास है हम एनसीआरटी जो क्वेश्चन है उनके सोल्यूशन को इस वीडियो लेक्चर में कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने वाले हैं फाइन देखिए क्या है तो पहले आंसर दी फॉर क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन के आंसर को हम समझते हैं चलिए देखिए यहां पे क्या है पहला क्वेश्चन व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन ठीक है मतलब मैंने आपको बताया था कि अर्थ एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है घूमता है ठीक है अब जब अर्थ एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है तो वो टिल्टेड है उसका एक्सिस ओहो ठीक है उसका एक्सिस जो है वो क्या है टिल्टेड है इस तरह से चलो मिट गया मिट जाने दो तो टिल्टेड एक्सिस होने के कारण क्या है अब क्वेश्चन यही पूछा कि एंगल ऑफ इंक्लेशन बता दो कितने एंगल पे झुका हुआ है तो दी एंगल ऑफ इंक्लेशन ऑफ अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन इज 66.5 ठीक है 66 डिग्री 30 मिनट्स जो है तो वो है या फिर 23 डिग्री 30 मिनट्स जो कहना चाहो तो वो उसका क्या है एंगल ऑफ इंक्लेशन है चलो बढ़िया आगे क्या है डिफाइन रोटेशन एंड रेवल्यूशन दोनों चीजों को डिफाइन करना है रोटेशन और रेवल्यूशन को आपको पता है अपने एक्सिस पे घूमना रोटेशन सन के अराउंड रिवॉल्व करना ठीक है वो क्या है रेवल्यूशन तो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस ठीक है तो जब खुद की एक्सिस पे घूमता है तो वो क्या हो गया रोटेशन हो गया जैसे बहुरी घुमाते हो आप कभी आपने तो नहीं घुमाई होगी ठीक है अभी सिक्स क्लास में जो है जो हाँ सिक्स क्लास बहुत पहले जिन लोगों ने पास कर चुकी है जैसे आप आज क्या है आज आपका बचपन पबजी में परेशान हो आप लोग हम लोगों का बचपन क्या था बहुरी घुमाते थे कंचे खेलते थे वो सारी चीजें होती थी ना तो वो बहुरी जो घूमती है वो रोटेट करती है ठीक है वो रोटेशन हो गया रेवल्यूशन अब रेवल्यूशन को समझो क्या है तो दी मूवमेंट ऑफ दी अर्थ अराउंड दी सन इज इन एन ऑर्बिट ठीक है फिक्स बात इज कॉल्ड रेवल्यूशन रेवल्यूशन क्या होता है कि जो मूवमेंट ऑफ दी अर्थ इन एन फिक्स ऑर्बिट एक फिक्स ऑर्बिट में जब अर्थ जो है तो वो घूमता है ठीक है अर्थ जब एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है अराउंड सन ये सन है तो सन के अराउंड जब एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है तो वो क्या कहलाता है वो कहलाता है रेवोल्यूशन उस मोमेंट को रेवोल्यूशन कहते हैं ठीक है सेकेंड टाइप ऑफ मोशन ऑफ दी अर्थ पहला रोटेशन हो गया दूसरा रेवोल्यूशन हो गया इट टेक्स थ्री सिक्सटी फाइव डेज वन ईयर एंड सिक्स आवर्स टू रिवॉल्व वंस अराउंड दी सन तो एक चक्कर काट के पूरा घूम के आने में कितने दिन लग जाते हैं थ्री सिक्सटी फाइव डेज और सिक्स आवर्स ओके अगला क्वेश्चन क्या है देखो वॉट इज अप ईयर तो अब आप ये बोलोगे थ्री सिक्सटी फाइव डेज और छह दिन छह घंटे जो ऊपर लगे थे ना उसी को मिला के हम लीप ईयर बनाते हैं आंसर देखो क्या लिखेंगे तो दी मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस अराउंड दी सन टेक्स थ्री सिक्सटी फाइव डेज एंड सिक्स आवर्स इतना टाइम लगता है वी इग्नोर सिक्स आवर्स फॉर दी सेक ऑफ कन्वीनियंस तो कन्वीनियंस के लिए हम छह घंटों को इग्नोर कर देते हैं ठीक है सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड कंसिडर अयर कंसिस्टिंग ऑफ थ्री सिक्सटी फाइव डेज और इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि एक साल में तीन सौ पैंसठ दिन होते हैं बस अब लेकिन वो छह घंटे तो बच गए एक साल बचेंगे दो साल बचेंगे तीन साल बचेंगे चार साल और चार साल बाद तो पूरा एक दिन हो जाएगा और चार साल के बाद में चालीस साल अगर निकालोगे तो दस दिन हो जाएगा तो ऐसे तो आपका पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा तो ये जो छह घंटे बचते हैं तो हम क्या करते हैं सेव्ड सिक्स आवर्स आर एडेड टू मेक अ डे ठीक है तो छह घंटे जो बचाए इन सारे छह घंटे बचाए हुए छह घंटे को वी आर एडिंग अप यू आर एडिंग अप एंड मेकिंग अ डे ठीक है एक दिन बना देते हैं सिक्स इंटू फोर इज टू ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर आवर्स का एक डे बनाएंगे ओवर दी स्पैन ऑफ फोर इयर्स तो फोर इयर्स तक वी विल सेव सिक्स आवर्स इच एवरी ईयर ठीक है एंड अल्टीमेटली वॉट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू एड अप दो सिक्स आवर्स एंड मेक अ डे एक दिन बना लिया एंड देन दिस दिस क्रिएटेड डे एक जो डे हमने बनाया ना इस डे को हम क्या कर रहे हैं इस डे को दिस सरप्लस डे जो सरप्लस डे आपने क्रिएट किया है वो तो था लेकिन आपने एड करके जो बनाया तो दिस सरप्लस डे इज एडेड टू दी मंथ ऑफ फेब्रवरी एंड इन एवरी फोर ईयर फेब्रवरी इज ऑफ ट्वेंटी नाइन डेज इन स्पाइट ऑफ ट्वेंटी एट डेज तो नॉर्मली फेब्रवरी में ट्वेंटी एट डेज होते हैं लेकिन हर साल जब मतलब हर चार सालों में एक बार लीप
366 days is called a leap year. और जिस साल में एक दिन ज्यादा स्कूल जाना पड़ेगा आपको वो 366 days वाला जो एक ईयर होता है उसे क्या कहते हैं लीप ईयर कहते हैं फाइन आगे देखो क्या डिफरेंशिएट बिटवीन दी समर एंड विंटर सोलिस्टिस ठीक है समर और विंटर सोलिस्टिस बताओ तो देखो समर सोलिस्टिस सिंपल सी चीज है जब हमारे यहाँ समर्स में दिन बड़े होते हैं और विंटर सोलिस्टिस मतलब जब हमारे यहाँ जब क्या होता है विंटर्स में हमारे यहाँ दिन छोटा होता है सबसे छोटा दिन होता है ठीक है इसको अब आंसर कैसे लिखना देखो दी डेज आर लॉन्गर विथ शॉर्ट शॉर्टर नाइट इन नदर हेमिस्फियर ठीक है डेज बड़े हैं जो समर्स में होता है ठीक है इन नदर हेमिस्फियर हम नदर हेमिस्फियर की रेफरेंस से पढ़ रहे हैं वाइल दी कंडीशन आर रिवर्स इन सदर हेमिस्फियर सदर हेमिस्फियर में रिवर्स क्यों हो जाती है क्योंकि वहां पे विंटर्स है तो वहां पे दिन छोटे होंगे रात बड़ी होगी ठीक है दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टिस आपका होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको बताना डेट कौन सी है इंडिया में मतलब वर्ल्ड में समर सोलिस्टिस कब बनाया जाता है अब विंटर सोलिस्टिस देखो दी सदर हेमिस्फेयर एक्सपीरियंसिस समर एंड इट इज विंटर इन नदर हेमिस्फेयर तो अब क्या होता है कि जब सदर हेमिस्फेयर में समर हो रहा होगा क्यों क्योंकि डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे होगी ठीक है और इंडिया में क्या हो रहा होगा उस समय पे इंडिया में सॉरी इंडिया में या फिर नदर हेमिस्फेयर में पूरे पूरा नदर हेमिस्फेयर में क्या हो रहा होगा उस समय पे विंटर ठीक है तो दी डेज आर लॉन्गर विथ शॉर्टर नाइट तो यहाँ पे क्या होता है डेज आर लॉन्गर विथ शॉर्टर नाइट इन सदर हेमिस्फेयर हमारे यहाँ तो दिन छोटे हो जाएंगे सदर हेमिस्फेयर में दिन बड़े हो जाएंगे ठीक है दिस पोजिशन ऑफ दी अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोलिस्टिस तो इसे विंटर सोलिस्टिस कहा जाता है आपको इसकी भी डेट बताना है कमेंट सेक्शन में ठीक है ये आपका होमवर्क हो गया जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था ठीक अब अगला क्वेश्चन क्या है वॉट इज एन इक्विनॉक्स इक्विनॉक्स क्या होता है बराबर वाले दिन तो ऑन ट्वेंटी फर्स्ट मार्च एंड ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर ठीक है द होल अर्थ एक्सपीरियंस इज इक्वल नाइट इक्वल नाइट एंड इक्वल डेज बिकॉज ऑफ नाइदर ऑफ दोल इज टिल्टेड टूवर्ड्स दी सन एंड द इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट रेज डायरेक्ट सन रेज रेज है यहां पर ठीक है डायरेक्ट सन रेज This is called an equinox. तो इसको मैंने प्रैक्टिकली आपको पिछले वीडियो में समझाया भी था एक बार फिर समझा देते हैं ये सन है तो जब ये पोजिशन होती है ठीक है सन और अर्थ की ऐसी पोजिशन होती है अब क्या होगा कि यहां से अगर सनरेज आ रही है तो सनरेज डायरेक्ट कहां आएगी सनरेज डायरेक्ट आएगी कहां पे इक्वेटर पे और ये पूरा पोल जो है तो पूरा पोल क्या कर रहा होगा इक्वल अमाउंट ऑफ सनरेज को विटनेस करता है तो इक्वल डेज इक्वल नाइट इक्वल डेज इक्वल नाइट जब होगी तो अब उसे क्या कहा जाता है इक्विनॉक्स और साल में दो बार होता है अच्छा दो बार क्यों होता है ये भी समझ लो ठीक है वैसे तो मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में दो बार क्यों होता है कि एक बार तो जब सन और अर्थ की ऐसी पोजीशन रहेगी तब अब जब सन अर्थ घूम के इधर आ जाएगा तो अब देखो क्या ये इधर सन है तो सन छुप गया इधर भी क्या होगा इक्वल डेज और इक्वल नाइट रहेगी ठीक है तो ऐसी दो बार पोजिशन होती है इन्हें इक्विनॉक्स कहा जाता है तो ये दोनों इक्विनॉक्स हमने देख लिया कब कब ट्वेंटी मार्च पे होता है ट्वेंटी सेप्टेंबर पे होता है बराबर दिन बराबर रात वाला ठीक है आगे क्या अगला क्वेश्चन देखो वाई डज सदर हेमिस्फियर एक्सपीरियंसिस विंटर एंड समर सोलिस्टिस इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ नदर हेमिस्फियर तो सदर हेमिस्फियर में विंटर और समर क्यों आते हैं ठीक है समर सोलिस्टिस क्यों आते हैं और नदर हेमिस्फियर में अलग क्यों आते हैं तो उसका कारण तो आपको पता ही है सिंपल सा टिल्टेशन के कारण तो जब सन की पोजिशन जैसे ये सन है ठीक है और जब चलो प्रैक्टिकली दिखाते हैं प्रैक्टिक वैसे तो बता चुके हैं फिर भी एक बार इच्छा ऐसी होती है कि बार बार बता दे तो बच्चों को एकदम क्लियर हो जाए ठीक है जब क्या होगा ये पोजीशन होगी सन इधर है तो अब क्या होगा डायरेक्ट सनरेस कहां जा रही है डायरेक्ट सनरेस मान लो डायरेक्ट सनरेस जा रही है सदर हेमिस्फेयर में तो सदर हेमिस्फेयर में क्या होगा समर्स होंगे लेकिन अब जब पोजिशन बदल जाएगी ऐसी हो जाएगी तो अब डायरेक्ट सनरेस कहां जा रही है नदर हेमिस्फेयर में तो सदर हेमिस्फेयर में क्या चले जाएंगे विंटर हो जाएगा तो टिल्टेशन ही कारण है बस सिंपल सी चीज अगर टिल्टेशन नहीं होता तो सब कुछ एक जैसा होता ठीक है तो अब देखो क्या है सदर हेमिस्फेयर एक्सपीरियंसिस विंटर एंड समर सोलिस्टिस इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ नदर हेमिस्फेयर बिकॉज ऑफ द अर्थ इंक्लिनेशन एंड रेवल्यूशन अर्थ रिवॉल्व भी करता है ठीक है घूम रहा है उसी के साथ साथ में इंक्लाइंड है तो इसके चलते क्या होता है इसके चलते दोनों हेमिस्फेयर में अलग अलग समय पर विंटर्स और समर्स आते हैं विंटर्स और समर्स के साथ साथ में सोलिस्टिस भी अलग अलग आते हैं द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रिसीव डायरेक्ट सनरेज ड्यू टू टिल्टिंग ऑफ साउथ पोल टूवर्ड्स द सन ऑन ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर अब क्या होता है ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर में जो सिचुएशन रहती है तो वो कुछ इस तरह की रहती है कि डायरेक्ट सनरेस कौन रिसीव कर रहा है सदर हेमिस्फेयर रिसीव कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो डायरेक्ट सनरेस ट्वेंटी थ्री डिग्री थर्टी मिनट साउथ वाला जो एरिया है वो डायरेक्ट सनरेज रिसीव कर रहा है डायरेक्ट सनरेज रिसीव कर रहा है टूटा नहीं है बच गया ठीक है तो जब डायरेक्ट सनरेज
तो इस कारण से सदर हेमिस्फेयर में लार्जर पोर्शन में हीट रहती है तो वहां पे समर्स होगा देर फोर इट इज समर इन सदर हेमिस्फेयर आया समझ में एंड विंटर इन नदर हेमिस्फेयर ऑन ट्वेंटी फर्स्ट जून दी नदर हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टूवर्ड्स दी सन और ये जो पूरी कहानी बताइए उल्टी हो जाती है कब ये रिवर्स हो जाती है ट्वेंटी हाँ देखो ये यहाँ पे हमने अभी तक जो समझा तो ये किसका था ये पूरा पार्ट था विंटर सोलिस्टिस का मतलब सदर हेमिस्फेयर में क्या चल रहा है समर्स चल रहा है एक तरह से लेकिन वो विंटर सोलिस्टिस बोलेंगे क्योंकि हिस्ट्री जो लिखी गई है ज्योग्राफी जो लिखी गई है तो सब कुछ नॉर्थ के हिसाब से लिखा गया है ठीक है अब आगे अगर हम देखते हैं तो ऑन ट्वेंटी जून तो सिचुएशन रिवर्स हो गई अब ऐसी रिवर्स हो जाएगी सिचुएशन तो अब डायरेक्ट सनरेस कहाँ जा रही है नदन हेमिस्फेयर में ठीक है तो ट्वेंटी जून The northern hemisphere is tilted towards the sun. These areas receive more heat because of rays falling directly on the Tropic of Cancer. इस समय पे rays direct Tropic of Cancer पे जाएंगी. And it is summer uh, there. ठीक है? तो summer की spelling यहाँ पे double M कर लेना. Summer there while winter in southern hemisphere. तो ये पूरी कहानी रहती है. ठीक है? तो ये था हमारा question कि क्यों अलग-अलग time पे अलग-अलग solstice ये सारा सब कुछ होता है. तो इसको explain कर लिया elaborately. आगे देखो क्या है? Why do the poles experience about six months? डे एंड सिक्स मंथ्स नाइट हाँ जी ये अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपने जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था क्या कि सिक्स मंथ डेज होते हैं पोल्स पे सिक्स मंथ की नाइट्स होती हैं तो अब ऐसा नहीं कि पूरे छह महीने रहने वाला अंधेरा छह महीने हो जाने वाला लेकिन ऐसा होता क्यों है उस चीज को भी समझिए थोड़ा सा तो क्या होता है कि अगर अभी सनरेज जा रही है सदर हेमिस्फेयर पर तो ये सदर हेमिस्फेयर के नीचे तक जाती है एकदम ठीक है जिसके चलते जो पोल वाला एरियाज रहते हैं तो पोल वाले एरियाज पे क्या रहेगा कंटिन्यूस डे लाइट रहेगी और नॉर्थ uh, में अगर देखोगे ऊपर तो नॉर्थ में जो पोल्स हैं तो वहां पे कंटिन्यूस क्या रहेगी डे लाइट नहीं रहेगी तो इस कारण से सिक्स मंथ्स के डेज सिक्स मंथ के नाइट्स इस तरह से चीजें चलती है ठीक है तो दिन नॉर्थ पोल रिमेन्स इंक्लाइन टूवर्ड दी सन फॉर सिक्स मंथ ड्यू टू दी ड्यू टू विच प्लेसेस बियॉन्ड आर्टिक सर्कल एक्सपीरियंसिस कंटिन्यूस डे लाइट ठीक है तो जो एकदम नॉर्थ पोल है उसके अलावा भी क्या जो प्लेसेस हैं प्लेसेस बियॉन्ड आर्टिक सर्कल एक्सपीरियंसिस कंटिन्यूस डे लाइट ठीक है For about six months, while the South Pole remains away from the sun for six months and experiences night for same period. ठीक है और जो South Pole है तो जब तक sunrays direct Arctic Circle के ऊपर तक जाएगी तो South Pole पे तो sunrays जाना ही नहीं है तो वो क्या करता है वो वो sunrays से deprived होता है उसको sunrays नहीं मिलती South Pole को तो उसके चलते वहाँ पे क्या होती है six months की night हो जाती है और यही चीज reverse हो जाती है the same condition reverses for the next six months when South Pole is inclined towards the sun. And experiences day while North Pole experiences night. ठीक है तो ये चीजें रिवर्स हो जाती है कब जब साउथ पोल पर डायरेक्ट सनरेज आ रही होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो तब वहां पर डायरेक्ट सनरेज आ रही होती है ठीक है तो ये सारा सब कुछ हुआ आगे देखो क्या है अब आ गए हमारे पास में टिक दी करेक्ट आंसर ये आपका फेवरेट है ठीक है आपको आंसर मन में बताना है तो क्या है दी मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड दी सन अर्थ अराउंड दी सन क्या कहलाएगा रेवोल्यूशन तो रेवोल्यूशन इज दी राइट आंसर डायरेक्ट रेस ऑफ दी सन फॉल ऑन दी इक्वेटर ऑन इक्वेटर पे कितनी तारीख को डायरेक्ट रेज आ रही होती है इक्वेटर पे कितनी तारीख को डायरेक्ट रेज आ रही होती है ट्वेंटी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फर्स्ट जून ट्वेंटी सेकंड दिसंबर अब बताओ जरा इक्वेटर कहां पे है तो इक्वेटर पे देखो दो बार आती है इक्वेटर पे ये तो पता है हमें अब ये और ये जो है तो ये तो समर और विंटर सोलिस्टिस हो गए इक्विनॉक्स वाला दिन इसमें एक ही है ट्वेंटी सेकेंड मार्च तो ट्वेंटी सेकेंड मार्च इज दी राइट आंसर आगे देखो क्या क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन ठीक है तो क्रिसमस जापान में समर्स में बनाई जाती है क्या नहीं क्रिसमस के टाइम पे जापान पे तो क्या जापान क्योंकि नदन हेमिस्फेयर में तो विंटर ही रहेगा ठीक है इंडिया में भी विंटर रहता है क्रिसमस पे लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्योंकि कहाँ है ऑस्ट्रेलिया सदर हेमिस्फेयर में है तो ये ऑस्ट्रेलिया है इस कारण से यहाँ पे क्रिसमस कब बनाया जाता है समर्स में बनाया जाता है क्रिसमस तारीख वही रहेगी ट्वेंटी दिसंबर लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा समर्स रहेंगे ठीक है इस समय वहां पर क्या है एक तरह से अभी तो खैर इक्विन वाली सिचुएशन है ठीक है अब देखो क्या साइकिल ऑफ दी सीजन इज कॉज ड्यू टू साइकिल ऑफ दी सीजन कभी विंटर कभी समर्स ये क्यों आते हैं ये आते हैं रेवोल्यूशन के कारण आगे ना समझ में ये जब सन को क्या करता है रिवॉल्व करता है इस तरह से तो रेवोल्यूशन के चलते क्या निकल के आएंगे रेवोल्यूशन के चलते साइकिल ऑफ सीजन कभी विंटर कभी समर ये होने वाला है ठीक है आगे देखो आगे फिलप्स ठीक है अब फिलप्स करते हैं फिल्म तो क्या है अ लीप ईयर हैज लीप ईयर में कितने दिन होते हैं थ्री नंबर ऑफ डेज होते हैं दी डेली मोशन ऑफ अर्थ डेली मोशन जो घूमता है डेली उसे क्या कहते हैं रोटेशन तो ये डेली मोशन इज नोन एज रोटेशन दी अर्थ ट्रेवल्स अराउंड दी सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट जो ऑर्बिट रहता है ना ये ऑर्बिट ये एकदम सर्कल नहीं रहता है इलेप्टिकल रहता है तो इलेप्टिकल ऑर्बिट ठीक है अब क्या है अगला दी
वर्टिकली किस पार्ट पे होती है नदन हेमिस्फेयर में होती है सदन हेमिस्फेयर में होती है तो नदन हेमिस्फेयर में होती है ठीक है तो अब नदन हेमिस्फेयर में जब वर्टिकल होती है सनरेस तो नदन हेमिस्फेयर में कौन सा ट्रॉपिक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ठीक है अब देखो क्या है डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग डैश सीजन तो दिन छोटे कब होते हैं हमारे यहां जैसे आपने समर्स में देखा होगा समर्स में सुबह सात बजे से उजाला हो जाता है ठीक है सात या फिर और पहले छह बजे से मॉर्निंग हो जाती है और वो छह बजे से सात बजे तक मॉर्निंग रहती है ठीक है मतलब डे लाइट रहती है तो डे लाइट जो रहती है तो वो डेज बड़े बड़े तो समर्स में होते हैं लेकिन वही विंटर में डेज अगर देखोगे तो आप सुबह सात बजे तक डे लाइट नहीं आती और शाम में साढ़े पांच बजे अंधेरा हो जाता है तो इसलिए हम क्या कहेंगे विंटर्स में डे आर शॉर्टर तो विंटर्स ठीक है ये विंटर्स हो गया सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी चैप्टर हमने चैप्टर को थ्योरी पार्ट पे भी पूरा पढ़ लिया है सारे क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिए और सारा चैप्टर जो है पूरा यहाँ पे खत्म होता है आई होप सारी चीजें समझ में आई है किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन टिल देन स्टे कनेक्टेड कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू वेरी मच